ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിച്ചൺ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചീത്ത മണങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണെന്നും അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് വേറെ ആരുമല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലത്തെ എല്ലാ ചീത്ത മണങ്ങളും കളയാനുള്ള മെയിൻ ആളാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കെമിക്കൽ ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെ നമുക്കത് ശ്വസിച്ച എന്നാ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇതൊട്ടും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലത്തെ ചീത്ത മണങ്ങളൊക്കെ അപ്പാടെ തന്നെ മാറ്റിക്കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരുന്ന മണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എറച്ചി മീനൊക്കെ കഴുകുന്നതും അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കേണ്ടതും ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിങ്കിനോട്ട സിങ്കിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ആദ്യം തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് നല്ലൊരു ബ്രഷും ഉണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ബ്രഷ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്പഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് നമ്മളൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല മാതിരി ഉരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അതങ്ങ് അതിനങ്ങ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടാം കാരണം ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം പിടിക്കേണ്ടേ പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ അതൊന്ന് അതൊന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സാധാ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ടാപ്പിലെ വെള്ളം നമുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ പൈപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനൊപ്പം ഒരു സ്പഞ്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ സിങ്ക് നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും അത് മാത്രമല്ല ഈ സിങ്കിനകത്തുള്ള ചീത്ത മണങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡ എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു മണം മണം നല്ല മണമില്ലെങ്കിലും ചീത്ത മണം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ മണമൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം അത് സെൻറ്റഡ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സിങ്കിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ചീത്ത മണങ്ങളെ എബ്സോർബ് ചെയ്യും ഒത്തിരി അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിങ്ക് നല്ല പടപ്പെടാന്ന് വെട്ടിത്തിളങ്ങണുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എന്താ പറയുക അതിനകത്ത് മണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ മണം പരത്തുന്ന മണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോഴും പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബറോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കാരണം അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറി പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തിലേന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നും എന്നും വൈകുന്നേരം കെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട്
ഞാൻ ഇപ്പം അതായത് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മണത്താൽ അറിയാം ഒരു നമ്മൾ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയത് എന്നുള്ള ഒരു മണം പോലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളും ആരോഗ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് അതൊക്കെ പിന്നെ അതുമല്ല നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ ഈ സ്പഞ്ച് അത് മാറ്റാൻ നോക്കുക ഈ സ്ക്രബർ ആണെങ്കിലും അത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപോലെ അങ്ങ് നമുക്ക് തൂവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ വിനാഗിരി മറ്റൊരു എന്നാ പറയുക ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് കൂടെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് വിനാഗിരി അപ്പം അതാ ഞാൻ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിക്കുവാണ് അപ്പം ഈ വിനാഗിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബബിൾസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന കറകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണങ്ങളുണ്ട് മണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ അതങ്ങ് നീക്കി അങ്ങ് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബബിൾസൊക്കെ വരുന്നത് അന്നേരം ഇത് തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രഷ് ഇതൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് പഴയ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് നിങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ വലിയ ബ്രഷൊക്കെ എടുക്കണേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും എല്ലായിടത്തും എത്തി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളിലൊക്കെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഒന്ന് ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം തുടച്ചെടുത്ത് കാണിക്കാം എന്തുമാത്രം ക്ലീൻ ആണ് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ നല്ല തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നല്ലതുപോലെ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പൊക്കെ നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങും അത് മാത്രമല്ല എണ്ണയുടെയൊക്കെ മണൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലത്തെ മെയിൻ ഒരു വില്ലനാണ് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമ്മൾ ബിൻ ബിന്നിടുന്നത് ഈ ഡസ്റ്റ്ബിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു കവർ ഇടുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പുതിയ കവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഇടാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മണം ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതിനകത്തുള്ള മണം എല്ലാം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ്റെ ഒരു കവർ തുറക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് മണം ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം അതിനകത്ത് മണം എല്ലാം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിച്ചൺ ടൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ കിച്ചൺ ടൈൽസ് അത് ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കിച്ചൺ ടൈൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വരകളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും അഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മേലെ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഷാണ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഗ്രൗട്ട്സ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം അത്രയും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ടൈൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അഴുക്കൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ അടുക്കള നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് കെടുക്കുകയും ചെയ്യും നന്ന നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളങ്ങും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ഒരു മാജിക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും കാരണം ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത്രയും ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റ് ആണിത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ